കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിളായി ജെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ജെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം ഇനി ഈ സിമ്പിളായ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയുടെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുമ്പ് ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ വെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും കാണിച്ചു തരാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് തലഭാഗം അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കളയണം തല നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം തൊലി പൊളിച്ചു കളയണം ബാക്കി ഈ അടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി എന്നിടത്തേക്കും ഈ പുറം തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരും പിന്നെ ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കിയാൽ ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ വിട്ടുപോരും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു കളയണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ വെയിനിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് കാണാം എല്ലാ ചെമ്മീനും ഈ നീല നിറത്തിലായിരിക്കും ഇല വെയിനിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വലിച്ചു കളയണം ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഇതുപോലെ നീളമുള്ളൊരു വെയിനാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അത് എടുത്തു കളയണം ഇനി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ ഇവിടം വരെ മുറിച്ചു കൊടുക്കണം മുറിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ വെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കളയണം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ ഈ തല നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളയണം ഞാൻ തല എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാണ് ഈ പുറം തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിക്കണം ഇത് വാലിൻ്റെ ഇവിടെ പിടിച്ച് ഞെക്കും പതുക്കെ ഞെക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ടേക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോരും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഊരിപ്പോരും എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള വല ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും എടുത്ത് കളയണം ഇങ്ങനെ കയറി വെയിൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് പതുക്കെ വലിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങോട്ടും നീ നീളത്തിലുള്ള വെയിനാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോരും ഇപ്പം മുഴുവൻ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ പൊളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെയിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപ്പുകല്ലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുകല്ലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പ് കല്ലി ആദ്യത്തെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് കല്ല് കൂട്ടി തിരുമി എടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഉപ്പ് കല്ല് ഇട്ട് തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ചെമ്മീനാണിത് ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞത് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കഴുകി വെച്ചതാണിത് അങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ട് കുളുമ്പമണം കാണിയില്ല നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇടാം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി വെക്കാം നമ്മൾ മുളക് പൊടി എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ
എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കയറുന്നത് വരെ കൂടിയ തീയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചു തിളച്ച് കയറി ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഈ ചെമ്മീൻ ഒത്തിരി വേവൊന്നുമില്ല പലരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയമിട്ട് വേ വേവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം വേവിക്കരുത് അത്തരം വേവിച്ചാൽ ചെമ്മീൻ റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോകും അതുപോലെ വെയിൻ കളയാതെ ഇരിക്കരുത് വെയിൻ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മിക്ക ചിലർക്കൊക്കെ വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വെയിൻ എടുത്ത് കളയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് വറുത്ത് പോരാ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് കുറച്ചെണ്ണം മതി അതിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതൊരു മൂ മൂന്ന് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കുറഞ്ഞ തേയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു വശം പോലും കരിയാതെ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ച കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമേ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കരിയാക്കൽ ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ വറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചേരുവ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണിത് ഇത് മൂത്ത് വരുന്ന കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ അതുപോലെ കൂട്ടരുത് മുളക് കൂടി കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഒത്തിരി വേവൊന്നുമില്ല ഈ ചെമ്മീൻ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്ത് പോരാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണിത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ഗുരിയാക്കോസ്